Miss Mary she teeth Dame Same to Father Humphrey Tata to the Princess Dola Mangabel to Bonaventure the Kun and to everyone else, you're all special and we really thank you that you took off time to be here today with us. I'm going to read out our manifesto, our general manifesto. I'm sorry it's going to be in English. But you're going to have to say something in French. I'll try. Do you agree? <laughs> All right. Good. You may have to call Zachary to do that. Okay. Okay. Yes. All right. So I'll read through. Just bear with me. This is kind of uh, <coughs> generalize what we've been doing this past year. Um, so that you can, you know, understand what we are aiming for. So I'll just read through quickly. Okay. On learning and being free. The year 2020 was split with marking events for the world, for Africa and us. 2020 was the birth of the forest creative loft in Duala, an independent art space that dwells in the heart of Bali. The motive of the founding of this growing institution was to imagine a space that will be the location of the reinvention of dreams through conversations and interactions. 2020 saw the advent of one of the most dangerous viruses the world has ever experienced infecting over 567 million people and killing over 6.7 million people. The pronostics made by the Western world to the plight of Africa made the fright heavier for us living in countries with, poor, with poorer medical and sanitary facilities. Now this is a quote from Belinda Gates. She said, look at what is happening in Ecuador. They're putting bodies out on the streets. You're going to see that in countries in Africa, Melinda Gates said. She added that when she saw what China had to do to isolate an enormous part of its population, her first thought was Africa. How in the world are they going to deal with this? How are Africans going to deal with it? Well, Africa proved them wrong. In the flow of reinvention, 2020 saw the birth of African herbal medicine. The same science that had been characterized as, as, as unscientific took center stage in the treatment of the coronavirus in Africa. The president of Madagascar, Andre Rajolina, and those the use of herbal treatment made from artemisia to cure the COVID-19. And that's how the scramble for artemisia started. The Malagasy authorities are not the only ones to see the potential benefits of artemisia in the struggle against COVID-19. Germany's Max Planck Institute of Collides and Interfaces and U.S. company Atemi Life Inc. are also working on tests. The study conducted in Denmark and Germany focuses on the same plant as it cultivated and, pro and processed in Madagascar, Artemisia Anu. The plant materials for the test have been provided by Atemi Life Inc., a Delaware based company that says it finds its growing artemisia outside Lexington, Kentucky. The World Health Organization and Western media wasted no time to war against this treatment. In Cameroon, the Archbishop Clader also produced two herbal treatments, LXZ COVID and Azda COVID, which he gave freely to many who were contaminated with this virus. As Dr. Bonaventure saw Bijan Dukum, initiator of this project, puts it, one thing that came up my mind 
and I see it happening, is that in the middle of this pandemic, Africans across the continent, but especially those that I saw in Cameroon, have also gone back to using their local medications. One can say that there is a kind of rehabilitation or restitution of local medicine. Maybe this is what has kept on peri from perishing, sorry. The COVID episode is just one example amongst many that exposes the situation of the imbalance in terms of knowledge production between the South and the West. What is scientific and what is not? How do you justify that the testimonies of the impact of those natural solutions were being questioned by a community that has centralized the definition of medicine and its understanding for so many centuries. The multiple negative media communications around the fact that many Africans were finding solutions to heal from the virus were just ways to delegitimize de 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 them and to discourage people from using this medicine. Moving forward, the head curator of the Africa 2020 cultural season, Ashivaj Jiswa Imagine, Ngone Fall, in an interview with Jeune Afrique, came up with a lead motif never speak in place of a continent of more than a billion inhabitants. For Paul and her team, Africa 2020 was that platform where African voices will be heard for healing to take place. Getting out of France a freak, yes, but how do we do it? We think together on both sides and we break down the cliches on both sides. We lay down our arms, let go of resentment and try to plan for tomorrow together. There's a whole lot of education to be done. Sometimes you, haven't, you even have to clean up, she said. Now, Gone Fall was right on so many points, but Warren, the ones to drop the arms are the ones inviting us to dance for them and this for the upbeat time. This right here was not the solution Africans needed. The whole show was even a main show from June 2020 to December 2020, it felt like continual learning from the new colonial masters who were still the ones pulling the triggers in the event's localization. The discourses proposed were pleasant and are political and definitely not what Africa needs at the moment. It was simply ethics by the French government to seduce a younger generation of African leaders. Africa needs a new structurization in the educational system, which is influenced by historical coloniality. Coloniality can be traced in education through the reproduction of knowledges that continues to justify European and white de facto supremacy and renders colonized people's knowledges and livelihoods backwards, inferior or non-existent. There's a whole lot of the construction to be done in the way knowledge is sought and dispersed for stronger foundations to be pined on the continent. Now when savvy contemporary contacted us in 2020 to be part of, this, of the laboratories for the Phoenix to find its form in us on restitution, rehabilitation, and reparation, the team had a mind-boggling situation at hand. The Rue de Chifferie, sponsored by L'Agent France de Développement, was planning the deposition and exportation of artifacts, spiritual subjects from the western highlands of Cameroon. We felt powerless. The authorities were strongly behind this move and cooperating with the French Institute to have these objects exhibited at the Cape Branley in Paris. 
Over, over 250 artifacts were expropriated from their sacred places and to be exposed overseas. The alarm bells were loud enough, so we decided to create a school and we named it the Raining Season School in reference to the period season we were in. The Raining Season School, sorry. The Raining Season School lead motive was to unlearn perceptions and knowledge relegated by colonial powers. We had to embrace our Africanity and sciences, and for that, we figured out the mentors who could transmit this knowledge by programming in-person and online workshops. The school consisted of five students who were selected through an open call published online. We opted for inconventional teaching where invited guests shared their experiences and their practices. We had in total eight girls, five of them carrying out person-to-person -person mentorship with the students. Ebe Yangen, an artist notably versed with African spirituality, questions our intentions. Care about you fair village, what to do in the village. His intention was to clear the preconceptions nurtured in our minds by Western heritage, Christianity and education, about the evil nature of the village and ancestral practices of healing and cleansing. The guilty truth is that we went to the village fearing the village priest, avoiding the oldest people in the villages, who were branded witches. We went to the village to go to church. We avoided the streams and the lakes and the forest branded evil. How then could we learn about medicinal plants, local techniques of transporting food from place to place with the aid of a sling and a basket? How do we learn about our languages, food and local codes of hospitality and fraternity. Ebi Yangen gave us the urge to visit the village and the opportunity to witness the highly secretive Kungan secret society of the Bamleke people. The ceremony was an initiation ceremony of a new member with the right of inheritance because of his family pertinence to this secret society. The Kungan's function is to secure the protection of the territory. The sacred society consists of men, essentially, considered as guardians of the visible and the invisible, or invisible. We were very elated to see a woman, tall and fierce, glade majestically in locally twine clothes amongst the long group of men, dancing and chanting in a circle. It was easy to recognize her. She was the only one amongst them without a max. Yangem informed us that she's dead because she's a Kansi, a seer, from the lineage of a Kungan member and that one had the right into the group. We all thought it was fantastic. The power dynamics and geopolitics functions of intercession and protection that was exerted by this group. The sense of belonging and meaning that was exerted in this moment was awakening. Dr. Dikung talking about African spirituality enriched it by saying that with the colonial enterprise, what happens is an incredible limitation of understanding what is animate and inanimate. The battleground is in that demarcation. Dr. Michelle Fergen, Director of Languages and Writer, took us through the epistemological approaches of the notions of restitution, rehabilitation, and reparation. In sum, the things to repair are our identity, our dignity, 
and our human rights. In Cameroon, there is a dire need to restore our languages and rehabilitate our educational system and humanity. Clement Kamgia, the founder of Barham Bird, a home museum, a futuristic architectural work by Cameroon's artist and architect, Joe Wokham, built on top of rocks that seem to grow from the ground. That's the particularity of Baham, home to one of the rites and rituals are performed by pilgrims of all denominations in the space known as La Grotte Sacre de Fouvo, where the royal palace intercedes with the gods. The vast fields of granite rocks extends over approximately 15 hectares and offers natural shelters conducive to the various ritual practices. Kambia's home museum is a representation of La Chiffre. The artworks all represent the physical and spiritual nature of the Bantu Shivdans. The place is an ecological haven with birds and trees to with birds and trees free to live. Clement Kiamga is all about the restoration of our humanity. Everything is in our actions. Kwasi Oyeneye gave us a discourse on contingency as it relates to us. Art in all its diversity and diversity and elusiveness. In the village, we could perceive this with our eyes and minds. Art was indeed everywhere, from the woman building wooden statues to the one knitting the traditional dot fabric that was initially worn exclusively by royalty. Art was depicted in the architecture, houses designed with bamboos, others built from mud bricks, plants instead of fences were used to demarcate one compound to the other. In Baham, we met Pei Joseph, an elderly man who used charcoal to inscribe messages on bamboo sticks, burn them on a rock and send messages to the universe. That was his way to communion with God. In the village, the true meaning of art as a basic need is exemplified. Anna Che showed us the way to get over the in-between in African futurities and spaces of celebration thinking about repair in the in-between. Futurité africaine is past the rejuissance, partir la réparation dans l'entre-deux. Anna zeal to know more about her grandmother, whose story she discovered in a book boosted her curiosity to embrace her Africanness and show others ways to do it through her artistic practices. Pierre Christophe Ngan, a photographer and designer, shared with us his work on Thomas Sankara, a scientific research using photography and design to narrate the rise and fall of a great thinker and visionary. Memoir collective et memoir patrimonial, la comme gérant témoin de l'identité du groupe. Pierre Christophe in his work demonstrated how to restitute the truth through research work and photographic interpretation. The gorgeous mix of photography and digital design expressed the visionary man Sankara and treason from his friend and the links to the Catholic Church and the Freemasons. The way forward is for Africans to investigate history and tell their own stories. Politologist and writer Françoise Vergès, in her communication, Reparation et Reparation et Emancipation, spoke about how artistic practices continue or contribute to reparation and emancipation. There is reparation to be done of the things of the past, the present, and the future. Practices like extraction expropriation and exploitation are issues that artists need to question in their work because those are the imperialist actions that have underdeveloped Africa. 
how do we repair such practices that are still going on? There's a need for us as artists to re-educate our senses of touch and reasoning, remove the obstacles that prevent us from acting as a community and family. We must repair by bringing to light African problems via poetry, music, paintings, spoken words, architecture, performances, writing, discourses, etc. Old Christian Bach, art historian and curator, in her discourse spoke about the urgency of translating ancestral knowledge. Art schools in Cameroon are formatted on Western philosophies, whereas African culture has structures that need to be translated into writing and alphabets. Cameroon has writings like the Bamun and Beti scripts that need to be used nat nationally to create a sense of community. We visited the Ethnographic Museum of the Forest people found Bixi located in Yaoundé and we were murdered by the work put together by Dr. Therese Fuda. The museum is a rich representation of the ancestral culture of the Bixi. It is rich, sorry, it is rich in objects and histories. The Bixi script inscribed on a glass wall was translated from body tattoos that the ancestors had on their bodies to identify groups and appurtenances in society. As thinkers, we should inquire about our philosophies and their representation on what is African art. Professor Nasish Chende, through a revisitation of traditional forms, spaces of art creation in some West African tribes called on the art students and artists to carry out research to disseminate these knowledges. Going to the village as part of the unlearning process has activated our sensibility on our culture and its representation in our various practices. The answer to change lies in the bedrock of our ancestral culture. Now, the Renaissance School is a laboratory conceived by old Christel Nga, eh, sorry, by old Christel Mba, Kwasi Oyenyeye, Chantal Idi, and Zachary Nyoge for the Phoenix to find its form in us on restitution, rehabilitation, and reparation. The project is initiated by Savvy Contemporary and funded by the German Cultural Fund, Cultural Stephen de Bundes. The conference on the Monsor was carried by C.B. Joberti and Warren Lee. Our mentors, Dr. Bonaventure Dikum. Ebe Yangem, Dr. Michel Fugen, Kwesi Oyeneye, Anna Che, Pierre Christophe Ngan, Francois Dveges, Old Christian Ba, and Professor Nassis Chedding. Thank you so much for listening. Thank you. Thank you indeed. The Chiefs, thank you for honoring this day with your presence. Thank you, Princess Mary Lynn. Uh, thank you, Father Tatambui. It's an honor to have you with us. Um, I say this again in public, pass greetings from my mother to you. And uh, we grew up listening to you speak and reading your books. By the way, uh, we'll talk about that in a bit, but uh, your book, The Fate of Our Ancestors, was, has been very important in several occasions, in several occasions 
in the practice we have at Savi. So you might not know about that, but you've played a very important role. And thank you all, all the artists, all the journalists, all of you, people from all walks of life, thanks for being here uh, on this wonderful day in this wonderful place uh, that Chantal, Edi, and Zach have created and uh, cultivating, you know, on a daily basis, trying to make a space of conviviality. And it's a tough job. Cultural work is hard work, you know, and it's not been easy, I know that. And uh, it gives me great uh, pride to see how they've grown in the past years. So, we don't have much time, we have a lot of things, so I'll keep it short. This project was birthed from a very simple idea. How do we talk about restitution? What are we actually restituting? Does restitution, or is restitution limited to the sending back, to the return of some so-called objects? How do we actually complicate that narrative? of the return? How can we think about a restitution of dignity? How can we think about a restitution of knowledges? And it's important to use the plural of the word because in the dictionary, you cannot actually say, in English, you cannot actually say knowledges. You actually say knowledge because the people that gave us the, that language and that word limited knowledge to a certain kind of knowledge, while we must think of the multiplicity of knowledges, and that's why I use it in the plural. How can we think about the restitution of spiritualities? Where do we come from? Do we always have to, or do we only have to think of the God of Abraham and Isaac, or can we also think of the God of Ta Mofo and Ta Wasu. How do we complicate that? How can we think also of restitution of our sciences, our technologies on a daily basis? You know, the medications as Chantal mentioned, you know, we take all these trees, all these plants, they feed us, but they also have medicinal values. How can we think of that, right? And how can we give actually honor to um, the cultural spaces where we come from, you know, the people we should look up to? How do we give value to those things? And there's space for everyone. So that is where the project comes from with the work we've been doing at Sali Contemporary in collaboration with several other institutions. So the idea was to invite institutions in different countries, the forest in Cameroon, uh, an institution in Edo State in Nigeria, an institution in uh, the Philippines, another one in Colombia. So looking at different continents and finding institutions and asking them a simple question, what could restitution possibly be? And ask them to write a manifesto. And the pro proposal that the forest made was to do this Rainy Season School, which they've done for a year now, and it's been a, a fascinating experience. Um, if you permit, I'll read a short bit from the introductory text, uh, starting with a, with a short poem, and then we can pick up from there. Okay. So, the short version for Pigeon I say, um, we're going to check properly which he mean for do restitution. I just was sending them back when I say make we actually think about the sense the world don't lose. Don't do that talk for your own day the other day. Some man talk say they don't program we wear well. How will we program ourselves? 
So the program in me say, we we'll see ourselves only through the prism of other people there. But how will we actually come to the position where we see ourselves through ourselves? Through our own culture then. So now the short version of that. Yeah. Okay. For the phoenix to find its form in us on restitution, rehabilitation, and reparation. So I'll start with a poem, a, a, a short, a part of a poem by Mahmoud Dawish. The poem is called The Set. And it goes Tuesday, the phoenix, it is enough that you pass thy words for the phoenix to find its form in us and for the spirit born of its spirit to give birth to a body. Spirit cannot do without the body. To fire with itself and for itself cannot do without a body to purge the soul of what it has hidden from eternity. So let's take fire for nothing but that we become one. How does one complicate the current discourse on restitution which seems to have maneuvered itself into a cube sack? In too many a case, the debates have centered around the notion of return, thereby limiting the rather expansive and layered subject of restitution to just the idea of sending back. To return, one must have a sense of a space and time of departure. At least a return that implies and suggests a simplistic movement backwards to a place from which one or something was seized tens of hundreds of thousands of years ago. This because no space and no time stays put or want to return to. Spaces are made up of energies which indeed are enabled and accommodated by those animate and inanimate that occupy such spaces. Which is to say that whenever one leaves a space, so too does the space leave you. The notion of return as colloquially used, means going back to a particular geospatial space. So how can we deliberate restitution in a context wherein time and space have changed? In many cases, especially in the West, the issue of restitution has been hijacked by the politics of institutions. The crucial question to be asked is, who benefits from a discourse on this level and who speaks for whom in these conversations. So far, the biggest benefactors of the debate of restitution are the very museums critiqued for keeping objects and subjects seized through often dubious circumstances from their context of origin. These museums that have been meant to restitute has to a large degree complained of their limitations in terms of knowledge of what they have, limits in provenance research, limits in storage and staff to do the basic work required as the basis for any process of restitution. So while none, in many cases, or very few subjects, objects have been restituted, millions of euros have been according to these same institutions to make restitution a reality. So what we at Sali Contemporary are concerned with, we have the opinion that to be able to think and do restitution, one must imagine a constellation of three key subjects. Restitution, rehabilitation, and reparation. Restitution, now, one, the restoration of something lost or stolen to its proper owner. Two, 
Recompense for injury or loss. Three, the restoration of something to its original state. Rehabilitation. Now, the action, one, the action of restoring someone to health or normal life through training and therapy after imprisonment, addiction, or illness. Two, the action of restoring someone to former privileges or reputation after a period of disfavor. Three, the action of restoring something that has been damaged to its former condition. Reparation. Now, one, the action of making amends for a wrong one has done by providing payment or other assistance to those who have been wronged. Two, the compensation for war damage paid by a defeated state. Three, the action of repairing something. With a project for the Phoenix to find its form in us on restitution, rehabilitation, and reparation, Sabi Contemporary aimed at dedicating a series of workshops, invocations, exhibitions, collaborations of this nature on the entanglement of and between restitution, rehabilitation, and, rehab and uh, reparation as a possibility of going beyond the notion of just return. Together with artists, writers, and other intellectuals and activists, we intend to reflect on notions of restoration, not only of the subjects, objects taken away from peoples and partic particular places, but also think of a restoration of the peoples and places that have had to exist in a state of cultural and psychological deprivation. This demands of us to think of any form of restoration as a possibility of reintegration and rehabilitation, which is to say the possibility of reaccommodating beings once taken away into systems that have experienced both time and spatial shifts. We also intend to cogitate on the connection between the forceful seizure of subjects and objects, their storage in ethnographic museums in the West, and the destruction of the techno heritage of many places in the Northwest. While we will also look at the destruction of spiritual entities when they are locked up in ethnographic museums. It is also important to acknowledge that histories of technologies were destroyed and these two have to be restored. Just as a side note, when they were making the Benin bronzes in the Edo states, or some of the figures in Fumban, there were many places in the West that didn't even know how to do proper casting systems. And most of these technologies have gotten lost. You know. So it's also about rethinking about these technologies. But the first to find its form in us takes its cue from this poem I just read by Mahmoud Dawit, in which he tangentially refers to a form of restoration, of becoming one of Phoenix finding its place in a body, of spirit finding a body, and even if it means taking fire to become one. Because it's really about that. When the so-called objects, when these subjects are sent back, they need to find a space in a body, in a space. How do we open up these bodies for them to find their spaces? This poetic piece seems to invoke Phoenix, and come what may, it seems the Phoenix will rise. The Phoenix, the rise of Phoenix, the bird that is forever born again, and cyclically regenerates and begets new life by arising from the ashes. By the legend of Phoenix, stood for many things. In our context, it stands 
for the trapper tide of restitution, rehabilitation, and reparation of those subjects and objects, beings, technologies that have been hostages in the dungeons of ethnographic museums worldwide. Je suis prêtre catholique, mais je ne suis pas ici sur cette casquette de prêtre catholique. Je suis anthropologue de formation, membre de la, de, du bureau international des, des anthropologues euh, au monde, des anthropologues au Japon. Et quand on m'a invité de venir ici, je suis venu ici à cause de trois choses. Je suis africaniste, du cœur. Et je me suis trouvé membre du bureau international de le, des anthropologues parce que je, pendant 12 ans, j'ai fait des recherches sur la sorcellerie. Et je mets le nom du Cameroun en donnant vraiment ce qui dépassait le monde. Qu'est-ce que la sorcellerie J'avais eu le père Yves René ici et le père Mélanéka. J'étais obligé même de d'être initié dans le Vormoc pour savoir un peu de choses. Et je suis passé partout. Et finalement, je, suis dit, je me suis dit, bon, la, la sorcellerie, qu'est-ce que la sorcellerie C'est la sagesse. Et ça dépend de comment tu utilises cette sagesse. Mmh. Si tu utilises ça négativement, ça devient quelque chose qui va détruire le monde. Et si tu utilises ça, Positivement, c'est comme les chefs, eux tous sont des sorciers. Oui, au, au Congo, on appelle un prêtre Nganga. Et ça veut dire il est sorcier. Et je ne sais pas comment le euh, passage appelle un prêtre, mais je, il y a quelque chose que le père Mélanie m'avait dit. Il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui lie un prêtre catholique avec le prêtre traditionnel. Voilà pourquoi, quand les politiciens sont venus arracher nos chefs, ils étaient vraiment, je ne veux pas, pardon moi le mot que j'ai utilisé, stupide, de, de le suivre. J'ai écrit ce livre. Parce que un chef n'est pas un administrateur. Jamais. Il est d'abord un prêtre. On l'a installé pour lier le vivre et le vivre vivant. Le mort vivant. Parce que chez nous, on ne meurt pas. Donc, il est là. Voilà son rôle. Et parce qu'il est là, il est le chef pour euh, offrir le sacrifice pour tout le monde dans le tribut. Quand il offre le sacrifice, il ne pense pas à celui-ci ou à celui-là. C'est pour tous les enfants de son tribu et tous les enfants de son ennemi. Voilà le rôle des chefs. Il est le centre neutre de l'Afrique. Et si on vient maintenant arracher le chef, qu'il soit membre d'une partie, est-ce qu'il est encore chef mmh. Et chef de qui Ceux qui ne sont pas de votre partie ne sont pas vos, vos enfants, ne sont pas vos sujets. Voilà pourquoi j'ai lutté. Le Premier ministre connaît ça. Parce que lui-même, les chefs, j'ai discuté avec lui longuement dit ce qu'on est en train de faire se passe c'est l'ignorance on est en train de nous tuer parce que ce qui se passe dans le nozo par exemple si le chef était encore chef ce n'est que le chef qui pouvait nous aider mmh. à résoudre ce problème mmh. maintenant qu'on les a arrachés on trouve des difficultés mmh. je vous c'est pas la publicité que je fais mais en quittant ici même si c'est en anglais il faut aussi acheter ce livre pour comprendre moi, je suis aussi venu par quand ils m'ont invité, parce que chaque fois que je vois les Africains qui veulent vraiment rentrer au bercail, je dis voilà les gens qui commencent déjà à résoudre. J'ai eu le privilège de rencontrer quatre personnalités qui m'ont changé. C'était d'abord le président fondateur de, de, du Sénégal, le président Senghor, qui est, est pour lui l'Afrique, c'est tout. Mais négritude n'a plus le place, euh, leur place dans le monde actuel. C'est dépassé. On ne dit pas que toutes les choses africaines sont bonnes. Il y a des choses qu'on doit admettre que ce ne sont pas bonnes. Et on 
évalue ça à leur valeur. On dit nous-mêmes, voilà ce qu'on accepte, voilà ce qu'on n'accepte pas. Mais on ne va pas laisser les gens interpréter notre action et notre culture pour nous-mêmes. On a assez d'intelligence pour le faire. Et quand j'ai rencontré le président Sénat il m'a frappé. Le deuxième qui m'a frappé, c'est le Nigérian, l'auteur Wole Shoenka. Shoenka a dit le temps est passé pour la fuite des plaintes. Il faut que le tigre montre ce qu'il est capable de le faire. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Nous oublions de ce que les Blancs ont fait. Si on commence ici, on ne va pas finir. Moi, je deviens parfois raciste. Parce que, qu'est-ce qui peut vraiment donner pour remplacer ce, tous les mal qui ont fait la racine J'avais eu cette, je ne je sais pas si c'était le malheur, d'être à Aquila, à, en Italie, quand le J20 était là. On m'avait nommé comme un représentant des étudiants africains à parler. Et quand j'ai pris la parole, les présidents occidentaux, ils ont regretté de m'avoir invité. Parce que je dis, on ne vous doit pas. S'il y a quelqu'un qui doit quelqu'un d'autre, c'est vous. Vous êtes ce que vous êtes là, à l'Occident, parce que vous avez volé de l'Afrique. Vous avez, les Allemands ont peut-être demandé pardon aux Israéliens à cause de l'Idia. Qui sont ces, à, ces Occidentaux qui ont demandé pardon de l'Afrique à cause de l'esclavage Est-ce qu'ils peuvent réparer si on a fondé l'Amérique, on nous dit que les Africains ne doivent pas venir en Amérique Non, ce n'est pas normal. Donc, on est colonialisé dans la mentalité et c'est ça qui m'énerve. Que beaucoup d'entre vous ici pensent dans les catégories occidentaux. Donc, vous ne pensez pas africain. Tout ce qui est bon, quand quelqu'un joue bien, il joue comme un blanc. Donc un noir doit automatiquement jouer un mauvais. Le français nous dit qu'il a leur équipe. Quelle équipe C'est une équipe euh, de l'Afrique unie. Ce n'est pas l'équipe de la France. Et voilà les richesses africaines. Comment Cameroun manque un attaquant alors que le meilleur français s'appelle Mbappé qui vient du Cameroun, même s'il refuse. Voilà les choses qui vous énervent. Mais le temps est passé d'être énervé. Il faut maintenant qu'on recommence. And this is where I come in. And because we have to come in to look at what we have to do, we now have to say, what are we going to do? I have also another book here. It may look important only for medical students, but it is not. It's called Basic Principles of Bioethics. For medical students in Africa. Le, le bien éthique pour les, 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 les étudiants africains qui sont dans les le médecins. Mais moi je dis, quand le Covid est venu, on parlait de milliers des Africains qui vont mourir. Qui, ont, qui, qui sont morts maintenant Les Africains ou les Occidentaux Parce que Dieu nous a donné les choses qu'on qu avait chez nous. Et Malheureusement, on a refusé d'utiliser. Monsieur Claire nous a montré qu'on a des choses parmi nous mmh. qui peuvent nous aider. Et on a tous utilisé et les Africains ne sont pas moins. Voilà ce qu'on doit faire. On a nos richesses. On doit le faire. Donc, ceux qui étudient le médecin, moi j'ai enlevé mon, mon neveu qui était en troisième année de médecin, de faculté de médecin. Les gens me disaient que je ne suis, je suis pas normal. Je dis oui, j'accepte. Je le permets de recommencer à le bien chimie pour étudier les, les herbes africaines qui nous aident à guérir les maladies qu'on ne, qu ne soigne pas à l'hôpital. Il est rentré. Maintenant, il a fini son master. Je veux que pour le doctorat, il fait en recherche sur les herbes africaines. Et il n'aura pas besoin de gouvernement pour l'emploi. Pour, pour il aura directement son emploi. Les autres veulent partir à Marseille, à Washington et partout. C'est leur problème. Ici, on a notre laboratoire. J'ai aussi eu le temps de rencontrer le Madiba Nelson Mandela. 
Et Mandela a dit, oui, quelqu'un peut vraiment te choquer, peut, peut te torturer, mais si tu ne le pardonnes pas, c'est toi qui deviens esclave. Mm. Voilà pourquoi après 27 ans dans la prison de Robben Island, il a refusé de punir le plan qu'il a enfermé. Il a recommencé son pays et il a, il a vraiment l'Afrique l'Afrique du Sud devient vraiment quelque chose comme un exemple pour l'Afrique. Voilà tout ce qu'on doit faire. Si on reste dans cette logique de blâmer toujours l'Occident pour nos malaises, on ne va jamais en sortir. Je dis que tout cela est fini. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour nous-mêmes, malheureusement Mes chers chers, on a des enfants nés en Europe. Les parents sont semi bassa semi je ne sais pas quoi. Et les enfants ont le nom Bassa en, en Amérique. Ils sont des doux. Elle, il ou elle ne peut pas parler Bassa. Elle ne connaît rien de Bassa. Elle ne connaît rien du Cameroun. Je ne sais même pas s'il connaît quelque chose de l'Amérique. Il est doux. Ce sont des hybrides. Et voilà le problème qu'on a. Parce qu'on veut vraiment avancer, mais qu'avec ces hybrides, qu'est-ce qu'on va faire Il aime danser. Mais maintenant, en son bassa, elle ne sait où ne, il ou elle ne sait pas danser. Mais met quelque chose de break dance de l'Amérique. Il va vous montrer comme si c'était elle. Donc, on a un problème. Il faut avouer et il faut accepter. Et tant que ceux-ci ne sont pas conscients de ça, ça ne va pas arriver. Dernière personne que j'ai rencontrée et qui, qui m'a euh, fait changer complètement, c'est le docteur, le professeur euh, Fondon, Bernard Fondon, mmh, le yeah. premier Camerounais à avoir un doctorat. Il était là pendant mon ordination et il m'avait dit ce jour-là, parce que mon avec m'avait présenté à lui et il a dit on, avait, on allait m'arrêter à être ordonné parce que j'écrivais trop j'ai écrit sur tout et le recteur n'était pas content dès que Fondon a entendu il me dit il faut prier ou mourir et depuis ce jour là je prie chaque année de faire une recherche parce qu'on parle trop et on ne fait rien <rire> On parle pas par à des conférences comme celle-ci. On va finir. Qu'est-ce qui va rester Rien. Mais j'ai décidé que chaque année, je fais une recherche scientifique et je garde. Il y avait d'abord un autre livre ici. Je publiais 23 livres. Et ça, ça celle-ci, c'est euh, sur le églises éveillées qui sont partout et le satanisme installé à Douala et vous ne savez pas. Parfois, il y avait des gens qui avaient peur de dire qu'ils étaient dans un membre de culte satanique. Maintenant, on ne cache pas. On ne peut pas tolérer parce que nous, Africains, le satanisme n'est pas de notre culture. L'Afrique est quelque chose d'autre. Et voilà pourquoi j'ai accepté parce qu'il voulait parler de cette spiritualité africaine qui me touche au cœur. Je suis en train de... de j'ai fini de dire dédié de le, le 24e livre, c'est sur « The faith of our ancestors », la foi de nos ancêtres. Et je le joie d'annoncer, je forçais pour qu'on met dans le GCI Advanced Level ce sujet d'étudier la religion traditionnelle africaine. <applaudissements> Aussi, le pape qui m'a ordonné, Jean-Paul II, il a écrit Africa, euh, Ecclesia in Africa, le seul, le premier document du Vatican, publié hors du Vatican, c'était Ecclesia in Africa, in Cameroun. Mais on oublie ça. Mais il avait dit, le temps est venu pour l'Afrique qu'on qu qu apprend la religion traditionnelle africaine dans tous les grands séminaires et tous les maison de formation et dans toutes les universités africaines. J'ai aussi insisté, c'est déjà dans les, 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 les dans tous les curriculums. Et le Vatican m'a puni de, de publier ce livre. J'ai fini 400 pages. Dans, euh, je pense que je vais venir ici en, en décembre pour lancer ce livre ici. Et ça sera plus long. Donc, voilà.
voilà pourquoi j'ai décidé de venir partager avec vous et de dire nous ne sommes pas venus ici pour seulement de la Rennes Season School, nous sommes venus ici pour apprendre et pour savoir qu'on a un vraiment devoir, qu'on n'a même pas commencé. Et quand je vois la joie, c'est je vois beaucoup de jeunes. Je me demande, est-ce que vous êtes fier même de votre culture Est-ce que vous avez cette fierté Heureusement, les musiciens et toutes les musiques africaines maintenant commencent à supprimer ce qu'on a emporté de, de, de l'Occident. Je suis content de voir que les musiciens africains commencent à prendre le rythme de chez nous. Qu'on danse le, le rythme bassa, le rythme bamiliqué et ainsi de suite partout. Ça nous touche au cœur. I think Thank I would you. have done Thank you, Father. Thank you so much. And I can see to answer to you now. Great. I'll, I'll let you interact with the uh, sure. doctor. I think he has okay. got some questions for you. Uh, just two questions. Yes. Uh, I think it was very important for you to give this expose to contextualize, you know, so for people here to know who you are, what has inspired you, where you come from, and the work you do, mm -hmm. and to situate that. So thank you very much for that. Um, as I mentioned earlier, the book, The Faith of Our Ancestors, mm -hmm. was very important. Mm -hmm. We actually did an exhibition at Savvy Contemporary in 2015, I think it was, um, called The Incantation of the Disquieting Muse, which was a whole exhibition about witchery, witchcraft. Mm -hmm. And your work and the work of John Beatty yeah. were very important for mm -hmm. that exhibition. So I just wanted to mention that. But I want to ask a question that must be on everybody's mind here, which is the obvious paradox. <laughs> <laughs> How does a Catholic priest write about and in such an in-depth way? You said, besides being a Catholic priest, you're an anthropologist, but that doesn't answer the question. <laughs> there must be something else, you know. Where does it come from? How did you begin with this, you know? This? Comment je peux être Afrique, eh, catholique, prêtre catholique et en même temps mêlé dans la culture africaine. Um, dans l'église catholique, il y a un document du deuxième concile Vatican qui était sur la culture. Et parmi le dicastère que le pape François a créé, il y a un dicastère de la culture. Ok et on a aujourd'hui on met l'éducation catholique parmi sur cette éducation. Donc le problème pour moi c'est simple. L'Africain, tu ne peux pas comprendre un Africain, tu, tu ne comprends pas sa religion. Sa religion. La philosophie africaine, d'abord on avait des problèmes avec des Occidentaux. Ils il nous disaient qu'il n'y a pas la philosophie africaine. Euh... Et il nous dit qu'il n'y a pas la religion africaine. Mmh. Il n'y a pas l'anthropologie africaine. Je dis, nous ne sommes pas possibles. Nous sommes des êtres humains. Comme vous avez, et je vais vous choquer par peut-être, de dire qu'en 1967, vous pouvez aller vérifier aller sur l'internet, c'était du découvert en Tanzanie que le premier homme et femme dans ce monde était dans la vallée de ce que les Africains de, de, de l'Orient dit, euh, Tangaïka, mm -hmm. de East African Rift Valley. Mm -hmm. C'est là où on a découvert un icône de l'être humain qui s'appelle Zijanthropos Bosi. Vous pouvez regarder ça euh, sur votre internet, vous allez voir. Donc s'il y avait un Adam ou Eve, ils étaient africains. Ça, c'est sûr. Et si on dit, on, nous sommes dans la sixième, septième civilisation, et chaque civilisation a été fondée sur la religion, et si l'Afrique était ce premier pilier de la civilisation, on peut, par conséquent et logique, dire que la religion dans le monde entier est venue de l'Afrique. Non pas le contraire. Parce que quand le blanc et le missionnaire sont venus, ils n'ont pas compris ce qu'on faisait. Ils voyaient 
le chef assis comme ça, il dit ça, c'est là, c'est quelque chose d'autre. Et ils nous ont fait croire qu'ils avaient raison. Au lieu de dire, nous ne comprenons pas. Et nous, Africains, et c'est ça qui me qui m'énerve, qu'on a des Africains, des jeunes Africains, des jeunes prêtres même Africains, même des évêques, qui aussi pensent de ces manières. Mm -hmm. Et le temps est venu pour dire, pour comprendre l'être africain, il faut entrer dans sa spiritualité. Mm -hmm. Il faut lui comprendre de sa totalité. Mm -hmm. Et c'est de là. Et pourquoi je me suis mêlé. Quand je fais, je vous dis, quand je commençais à faire cette recherche sur la sorcellerie, tous les prêtres étaient contre moi. Mon HV m'a appelé, il me dit, méfie-toi. Je dis oui. Euh, le problème est, tu, es fou, tu, tu deviens fou. Je dis oui, on a besoin d'un fou pour entrer dans ces choses-là. Quand je finis à faire la, 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 la recherche sur ça et je décris ce que je comprends par la sorcellerie, les gens ont dit, mais le BBC a eu deux heures avec moi. Mm -hmm. Je dis, mais si c'était si simple, pourquoi on a cette difficulté Je vais vous dire exactement ce que je dis. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie, je peux diviser ça en trois catégories. Il y a d'abord ce que j'appelle la sorcellerie psychologique. C'est-à-dire la mentalité avec ce que je On m'a né et je suis. Euh, on m'a élevé dedans. Ça me fait voir que si maintenant que je suis là, devant vous, un chat noir vient ici, vous tous, vous allez ici. Ce, ce n'est qu'un chat noir. Si un, un, un hibou vient ici et crie ici toute la nuit, elle ne va pas dormir. Mais ce n'est qu'un un, un, un oiseau. Si tu pars, même le chef ici, il part quelque part et cogne le, le pied gauche trois fois, il va dire non, moi je ne veux continuer pas, je rentre. Ok Ça, c'est une mentalité avec ce qu'on est. On, on s'est grandi. Et cette mentalité, nous, euh, il, y a, il y a une implication, il y a quelque chose qui nous, qui, qui, qui nous euh, fait croire et agir d'une manière dès qu'on voit des couleurs, des animaux et des choses. Ça, ça, vous, ça va vous influencer concrètement à dire que ça, c'est la, la société psychologique ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que la cause est là. Mais ça influence le corps. Et ceux qui sont psychologues ici vont me dire que c'est mieux d'être même malade physiquement que d'être malade psychologiquement. Deuxième catégorie de psychologie, est de la sorcellerie. Tout ce que vous faites là, si j'avais le temps, j'allais ici même avec des chefs qui connaissent ce que je dis. Cherchez les herbes. Je dis, toi qui ne crois pas, bien, bien, bien. Mange ces herbes, cette herbe. Tu vas manger et tu vas voir ce que tu vas voir. <rire> ce n'est pas parce que j'ai le pouvoir. C'est con... vraiment le contenu de cette herbe. C'est la chimie de cette, cette herbe que nos enfants doivent étudier. Mm. Mais on refuse d'étudier. Et ça, j'appelle ça la sorcellerie scientifique. Mm. Je tenais un, un, une conférence à, à, à Washington et je les ai dit l'Afrique avait une base. On avait, on avait d'abord euh, ce que vous appelez computer, c'est quoi maintenant ordinateur. ordinateur. On avait une base ordinateur avant l'Occident. Euh, Et me demandait comment. Je dis bon. Quand les, les, les Américains lancent leur missile à base d'un ordinateur, qu'est-ce que vous appelez ça La science, la technologie moderne. Mm. C'est pas ça. Mais quand lui, il envoie son tonnerre, <rire> tu appelles ça la sorcellerie. <rire> Mais si tu étudies les deux, c'est la, euh, la physique atomique. Oui. Si tu comprends tout, pour quelqu'un d'autre, il peut expliquer. Pour lui, c'est naturel. Et parce qu'il ne peut pas expliquer, ça devient la sorcellerie. Tu vois, quand je te disais, peut-être 20 ans, que mes parents pouvaient être ici et parler avec quelqu'un à ta main, tu m'as dit non, c'est pas vrai, c'est la sorcellerie. <rire> Maintenant, quand les blancs ont apporté ça, pour vous c'est naturel, c'est la technologie. Où est la différence Je peux arrêter la pluie ici et savoir de quoi je parle. Il suffit que j'ai l'herbe là et je vais brûler ça ici. La pluie va tomber partout, sauf ici. Et vous qui sont dans la forêt, allez dans la forêt, vous allez voir. Partout, c'est mouillé. Mais il y a un endroit où c'est complètement sèche toute l'année. 
c'est l'herbe qui est là, qui est là. Et c'est ça qu'on a. Parce que tu ne sais pas, je connais, j'utilise je, je, ça et fais la manipulation et on appelle ça la sorcellerie. Ce que j'appelle sorcellerie scientifique. Troisième catégorie, le diable existe. Hmm. On ne peut pas nier. Voilà pourquoi Dieu est venu même sur terre, Dieu est chez nous. Parce que le diable existe. Et il peut utiliser n'importe qui. Si tu te laisses être utilisé. Voilà comment, quand Anton Zandor a commencé l'église du Satan à Washington, les gens, à, à New York, les gens, on a accepté et ça devient, ça devient une église euh, officielle en Amérique, l'église du Satan. Je crains que c'est déjà ici à Douala. Et il faut que les, les chefs fait, font tout pour chasser. Parce qu'on avait dans nos cultures, quand le malheur arrivait, on, on allait voir les chefs pour relayer. Et je dis que c'est venu. Voilà la troisième catégorie que j'appelle la sorcellerie diabolique. Donc pour tout ça, il fallait comprendre ça. Et quand j'ai expliqué ça, il y avait des prêtres qui avaient des problèmes. Et maintenant, on a eu toute une conférence de tous les pro, euh, les, les, pour tous les prêtres de la province ecclésiastique de Bamen sur la sorcellerie. Je me suis énervé. Je dis, voilà, vous me disiez que j'étais je, je, que fou. Je ne sais plus qui est fou de qui. <rire> Donc, voilà des choses comme ça qu'il faut comprendre okay. pour savoir pourquoi je me suis engagé dans cette recherche et de cette recherche et pourquoi je soutiens des choses africaines. Mm -hmm. Certes, je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas totalement accepter. Avant, on traitait les jumeaux comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, avec la sagesse, la biologie nous, nous apprend comment les jumeaux sont faits. Donc, ce n'est plus le mystère. Et on ne doit pas continuer à les traiter comme on traitait avant. Donc, voilà l'aspect critique qu'on doit appliquer à nos recherches africaines. Merci. Thank you very much. So, um, the last question. Yes. Um, basically, in my opinion, what you've been doing in the past 37 years has been what we are trying to do here, which is a restitution of knowledges, a restitution of dignity, a restitution of spiritualities. And in addition to that, what I also am convinced you've been doing is what Ngugi Watyongo wrote about, you know, that we have to start by decolonizing the mind, right? So I would like for you to talk about this idea of decolonizing the mind, especially in relation to medicine, to the plant, the world, this rich world we've been gifted with, with the plants and what they can do to us, you know. Understanding our, you know, our environment, People are talking about environmental crisis as if it was something abstract, while it is about understanding our immediate surrounding. And again, we have people like Heve Yamgen here, who told me when I came to Cameroon a few months ago, that he went to the forest, he went to the real forest. <laughs> this one is the forest, but the other forest. <laughs> you know, with somebody who showed him some plants, you know, like the plant you talked about, where, you know, around the tree there's no rain for, you know. So can you please say something to us, you know, around this, in that context of decolonizing the mind? Let me take a three-level uh, uh, response. The first is I would like you to um, introduce you to three books. The first book is by a Brazilian pedagogue called Paulo Freire. Paulo Freire has a book called Pedagogy of the Oppressed. If you do not teach people what they have, what their rights are, and they do not know who they are, and are not proud of who they are, you can talk from morning to evening, they will never change. So the first thing we have got to do is Pedagogy of the Oppressed. The African has been so colonized that what, although colonialism has left, what is left is worse, mental colonialism. Quand Janine Noir gagne, c'est Janine Noir le français. Quand il perd, 
Look at Jamie Noir, the Franco Camerounais. <laughs> you understand what's happening? So we've got to first, we are oppressed people. And we've got to, the pedagogy of, of the oppressed means you know what you have. Tu sais ce que tu as. Et tu es vraiment, je suis parti au marché ici, je voulais des sandalettes du Nord. Et je me suis fâché. Parce que quand j'ai acheté, j'ai tourné, il a écrit ça, fabriqué en Italie. Je dis, mais comment, c'est pas vrai. C'est faire à Marois. Il me dit, mon, père, mon, mon frère, il me sort que je te prédis. Mon frère, si j'écris, je, je fabriqué à Marois, personne ne va acheter. Regarde. Donc, les choses viennent seulement de l'extérieur. On va même emporter des œuvres de l'extérieur. Mais, et en ce moment, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. J'aime cette couleur africaine, typiquement africaine. Mais comme une femme a cette couleur africaine, elle veut encore faire comme je dis aux blancs. Voilà. L'africaine est le sommet de l'être humain. Il est noir. S'il met encore des huiles là, il, sera, il aura la, 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 la couleur d'un européen. S'il met encore, ça sera un japonais. S'il met encore, ça sera un indien. Et s'il remet encore, je ne sais pas quoi. Donc, dans l'Afrique, il y a tous ces couleurs. Et ça, je fais ça comme des blagues, mais je crois en ça. Il faut croire en toi-même. The second person I want to introduce you to is a Swiss missiologist called Wabel Buman. Wabel Buman, Wabel Buman, Buman. B-U-H-L-M-A-N-N. He has written a book called With Eyes to See. Est-ce que l'Afrique n'a pas des yeux pour regarder, pour voir ce qui se passe? Est-ce qu'on doit chaque jour nous mentir et on accepte? Même avec tout ce que je dis. Je sais que si un politicien vient ici et dit le contraire et vous promet 500 millions, vous allez le croire. Même 50 000, vous allez, vous allez prendre. Voilà notre problème. Tu sais, avant d'être recruté dans euh, cet euh, concile international des anthropologues, c'était après mon œuvre de « Understanding witchcraft in the life of an African », comprendre la sorcellerie dans la vie d'un Africain. Et un jour, j'ai enseigné, j'étais à Bamenda. Ce professeur de Hamburg, il arrive, il me dit « C'est toi, père Tata ?» Il dit « Oui ». Il dit, je suis prêt. En ce temps-là, le, le Deutsche Mark était encore. Il me dit, je suis prêt à vous donner, je dis bien, 500 000 millions de Deutsche Mark pour prendre votre droit d'auteur. Je dis bien, pourquoi tu dois me donner tant d'argent Je suis parti voir mon archevêque qui, qui était un intellectuel, le feu Paul Vezekov. Mmh. Je lui dis, voilà ce que quelqu'un venait me dire. Il a dit, il dit, cette main, ils ont vu quelque chose dedans. Voilà pourquoi il ne veut pas que ce soit toi. Il veut acheter. Je suis rentré, parce que je lui avais dit de venir le lendemain. Il est rentré, je l'ai insulté. Il dit, vous les blancs, vous pensez que tous les Africains sont fous. Nous sommes, nous sommes stupides. Va, je, même si tu, tu fais, me donnes le double, je ne prends pas. Et un mois après... C'est en ce moment que j'ai reçu cette lettre à mes recrutants dans cette euh, assemblée des, des, des anthropologues, marquant l'arrivée du Cameroun. On est, bon, je n'ai pas fait de bruit, donc le pays ne connaît même pas que c'était moi. Mais je, ça me touche pas. Mais on a marqué ça comme c'est le Camerounais qui a fondé cette catégorie, cette distinction dans la société. J'avais partagé ça avec le père et mère il m'a dit mort. Enfin, je ne pensais pas comme ça. Mais voilà. Il y a beaucoup de Camerouns qui font des choses à l'extérieur. On ne les entend pas. Bon, il faut à un certain moment accepter et être fier de notre... ce que Dieu nous a donné. J'ai parcouru tous les continents du monde. Et je, je peux vous dire, je n'ai pas trouvé un pays qui dépasse ce pays. Non, je ne je blague pas. On a presque tout pour être grand dans tous les sens. Mais qui va venir nous aider Qui va nous aider Je ne suis pas politicien, je n'aime pas la politique. 
Et c'est ça que je dis, le temps est venu pour les intellectuels africains de faire leurs recherches et de nous aider. The third book and last book that I want to introduce to you is a, 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 a priest from Latin America called Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez is the founder of liberation theology. When he saw what was happening in Latin America, he said, if we do not help the ordinary people understand their problem, they will never come out of it. And so rather than come preaching pie in the sky, they told them directly, if you want to survive, these are your enemies. This is the real problem you have. I was invited last month to uh, Montfebe to give a talk, and they wanted me to talk on peace. And I said, no, you cannot talk on peace without justice. Uh -huh. So I said, my title of, the book of, my, of my talk was Justice as the Grammar of, of peace. peace. Beautiful. On ne peut jamais avoir la paix sans justice. Donc voilà, si on parle de la, de la paix, oui, c'est un, une conception. Mais il faut avoir et savoir que le chef ici est un être humain comme son sujet là-bas. Celui qui a quatre ou cinq doctorats est un être humain comme la maman qui ne fait que cultiver ses inams au village. Et si on n'accepte pas ces bases, qu'on est égaux, et que l'être humain ait une dignité, la dignité d'être crié par un dieu, ou après ça comme tu veux, par un être euh, absolu, si tu n'acceptes pas, c'est impossible de traiter la vie humaine est d'ailleurs pour nous africains on ne discute pas si dieu existe ou ça n'existe pas pour nous africains dieu est une réalité on ne discute pas je suis arrivé à berlin et en entrant il y a, il y a un groupe de, je, de jeunes universitaires chaque année il arrive à berlin pour célébrer la mort de dieu et sommes <rire> comme j'ai arrivé avec un clergyman tu veux tu comme un prêtre catholique hein, sur la neige ils ont commencé à, à se moquer de moi je dis, mais pourquoi vous riez Mais est-ce que vous êtes si stupide d'avoir cette euh, col cette col romain sous toi Est-ce que tu penses à un Dieu Je dis, mais vous êtes de qui Je dis, nous sommes des jeunes universitaires, nous sommes ici, cercle de Frédéric Nietzsche, et nous sommes ici pour célébrer la mort de Dieu. Je dis, mais je n'ai jamais vu des gens qui sont si stupides. <rire> Comment tu peux célébrer la mort de quelqu'un qui n'existait pas <rire> Et on se... Oh, ils sont partis, moi je suis parti comme ça. Mais ce que je veux dire, l'Africain, on n'a pas de païen en Afrique. Un païen veut dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Nos ancêtres, nos pères, depuis la, notre, leur naissance, croyaient toujours en un Dieu qui a créé ce monde. Et le deuxième volet que je veux maintenant répondre à votre question, c'est vous me demandez comment on va faire restituer. Je ne pense pas à quelqu'un d'autre de venir m'aider. Mmh, mmh. Moi, je commence. Il y a cet euh, écrivain français, Molière, qui dit que quand tu te dépasses, il faut cultiver votre jardin. Donc moi, je vais cultiver mon jardin, là où je suis. Si les autres ne voient pas ce que je fais maintenant avec ce livre, après ça, vous, vous n'êtes pas forcé à acheter. Hein? Parce que si c'était la bière, vous allez tous acheter. <rire> Mais ceux qui savent ce que je parle, ils vont commencer par acheter. Ça ne me décourage pas. Parce que je sais que les années, ou peut-être des, 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 des siècles après nous, il y aura des gens qui vont découvrir que quelqu'un au moins pensait à ces choses. Quand les choses sont chaudes, nous sommes émotionnels. Mais quand ça passe, on peut croire. Qui pouvait croire en ce temps Comme que le Cameroun aujourd'hui pouvait penser à faire des monuments pour Oumiobé et Roland Moumé. Mmh. Qui pouvait croire mmh. Mmh. Voilà la réalité qui nous voit. Donc, je vous encourage, chacun de vous, ne dites pas que nous ne sommes pas nombreux ici. Non, chacun de vous, artistes, écrivains, sur quelque chose que tu dois ici, il faut prendre une décision que chaque année, si je fais de la musique, ça sera une musique des 
notre ennemi avec une raison ou quelque chose que je veux transmettre et laisser pour les autres. Voilà comment on va commencer cette, euh, cette chose. Il faut être pratique. Deuxième chose, c'est ce qu'on est en train de faire avec notre euh, bonne sort. Oui, les, les Allemands ont pris ces statuts pour eux, c'était le bois. Je suis parti à Berlin, je lui ai dit, voilà la, 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 la spiritualité, le centre de sort que tu as chez toi là. Pour toi, ça ne dit rien. Je suis ici habillé avec cette cet habillement, ce n'est pas parce que j'aime ma, ma culture. Celui qui est de notre et connaît ça ne peut pas venir me saluer n'importe comment. Ce n'est pas n'importe qui. Tu peux aller acheter, oui. Mais quand tu, tu rentres au palais, chez moi, et tu n'es tu pas dans certaines catégories, tu dois enlever. Parce que ce sont les gens qui doivent. Le chef est ici avec ses chapeaux. Viens prendre et porter, parce que tu veux porter. C'est un chapeau. Va, viens prendre. Parce que tu veux prendre. Il faut maintenant que nous autres, nous commençons à regarder les valeurs africaines. Et le pape Jean-Paul avait signalé quatre valeurs africaines. Dans le livre que je que, que va venir, j'ai souligné six. Et dernier volet, vous, vous, vous m'avez dit de parler aussi de notre spiritualité et tout ça. Euh, dans le livre, que je, le livre que je vais publier, le, je pense que la, la religion traditionnelle africaine, est bat, on a battu ça sur cinq piliers, et six piliers. D'abord, la croissance à un Dieu qui a formé le monde. Il n'y a pas un Africain qui, ne, qui peut vous dire qui va nier ça. Si c'est un Africain digne de nous. On a des Africains maintenant un peu noirs. Euh, 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 pour nous, pour nous euh, euh, évaluer une positif et une force négative. L'Africain croit en ça. Troisième pilier. Nous croyons à nos ancêtres. Et quand on dit nos ancêtres, c'est un concept typiquement euh, chrétien. Moi, j'ai écrit un livre sur la, la religion traditionnelle africaine comme le christianisme anonyme. C'est-à-dire, si même si les blancs ne sont pas venus, les missionnaires ne sont pas venus en Afrique, les Africains devront être toujours chrétiens. Parce qu'on a des richesses chez nous. Qui, et l'un de ces richesses, c'est la, croi, la croissance à nos ancêtres. L'ancêtre n'est pas n'importe qui. Vous n'êtes pas capable d'être l'ancêtre de vos autres. Mais seul cible. Il y a d'abord ceux qui sont morts. Et les gens qui sont morts, on est dans la catégorie des divinités. Et dans ces divinités, il y a ceux qui étaient leaders, qui étaient les le, 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 le prêtres traditionnels. Je ne veux pas dire administrateurs parce qu'ils ne sont pas administrateurs. Ils sont des prêtres traditionnels. Et guides, guides spirituels. Et c'est eux qui, maintenant, ont la potentialité d'être ancêtres. S'il a guidé ces gens bien, on va l'enterrer à droite. Chez moi, on, on l'enterre à droite. Ce qui est un mauvais chef, on l'enterre à gauche. Voilà notre sens de euh, le, euh, la, le ciel et l'enfer. Et pendant le sacrifice d'un chef qui vient, il prononce le nom de celles-ci qui sont à droite, mais ne prononce jamais prononcer celle-ci. Wow. Donc ceux qui ont bien fait et qui étaient le chef, qui étaient les leaders de leur ennemi, sont nos ancêtres. Le feu euh, euh, évêque de Consama, Monsignor Gussi, avait publié sa pièce doctorale sur euh, le concept des de, euh, ancêtres, ancêtres africains et la communauté de saints. Et il a, il a bien écrit. 
quatrième pilier de cette spiritualité africaine, c'est la vie humaine. La vie humaine n'est pas n'importe quoi. C'est maintenant que vous autres, on fait avec l'être humain comme ce sont des bêtes. Avant de dire que quelqu'un a tué un autre, ça, c'était vraiment, un, je ne dis pas, ce n'est même pas un crime, c'était une atrocité culturelle. D'entendre que quelqu'un a tué un autre. Maintenant, on tue les gens comme on tue les oiseaux. Et on lui met. Et on n'a pas honte de défendre. L'Église catholique dit aussi, et le pape François a dit, il a changé le catéchisme de l'Église pour dire, même celui qui est le plus grand criminel du monde, on ne doit pas le tuer. Parce qu'en le tuant, tu ne lui restitues pas ce qu'il a fait. Donc, pour nous, Africains, la vie humaine est à une dignité et une sacralité qu'on ne peut pas ignorer. Voilà pourquoi, pour nous, la vie humaine est chère. Ce n'est pas à l'Occident où on traite des chiens comme des êtres humains. Que quelqu'un veut même se marier avec un chien. Je m'en fous de ça. Wow. Mais pour nous, wow, Africains, wow. on est là. Et quatre et cinquième. Je vais okay, okay, Le yeah. cinquième, c'est la communauté. Un Africain ne peut pas être seul. Si tu veux tuer un Africain, il faut l'isoler. On est toujours en groupe. Et c'est à partir de la philosophie, la philosophie euh, sud-africaine qu'on qu dit « je suis parce que nous sommes ». Et parce que nous sommes, je suis. C'est au bout de tout. Je suis parce que nous sommes et parce que nous sommes, je suis. Ça, 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 ça c'est comme une semaine de la philosophie africaine. Si tu vois un Africain qui mange le cola seul, c'est un sorcier. Un Africain qui vient et boit le vin du pain seul, c'est un sorcier. Un Africain qui veut empoisonner l'eau, c'est un sorcier. Un Africain qui va empoisonner une femme ou qui va traiter une femme enceinte, comme je ne sais pas quoi, comme on fait maintenant, c'est un sorcier. On, on croit à la communauté. Et le sixième et le dernier pilier, c'est la culture. Chez nous, ma chérie, on ne dit pas, on ne vient pas au, au, au village, on demande pourquoi on ne fait pas ça. Le chef te dit, on ne fait pas ça ici. Point. <rire> ne pose pas plus de questions. Je veux faire ça. Je... Non, mais qui te, qui te demande même On ne fait pas ça ici. Pas ça. C'est fini, c'est fini. Donc, euh, wow. je sais wow. que wow. voilà la spiritualité africaine et ça réside sur ça. Voilà pourquoi.